Yo, what's up everybody? My name is Fanny Franco and this is Tune Talk. Ya Buso Kelo TV. Leo katika Tune Talk tuko na msanii kubwa sana Tanzania wa reggae. Dabo Tanzania. Welcome to the show, brother. Yeah, bless 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 me there. Nashukuru niko hapa. Na yeah, it's a pleasure. Thank you. I thank you for for being here. Yeah, cheers. Tungependa kujua vitu viwili vitatu kutoka mm. kwako. Mm. Yeah, kwanza hongera sana wimbo wako wa Empress. Unafanya vizuri sana. Nashukuru sana. Naona umefanikiwa kuingia katika category mbili, nomination mbili za TMA. TMA. Unajisikiaje kwa sababu mwaka jana ulikuwa kwenye nomination lakini haukufanikiwa ku kushinda tuzo ile lakini mwaka upo kwenye nomination mbili. How do you feel? Uh, kwanza mimi kwa kwenye nomination imekuwa tena sio issue kwa sababu ni kila siku sio imekuwa na nakuwa nominated na nashinda tuzo kadhaa nazo nyingi yeah. kwa hiyo uh, ni sehemu tu ya muendelezo wa kile ambacho nimekuwa nakifanya empress ni wimbo ambao nimetoa kufanya empowerment kwa wanawake kujaribu kuonyesha jinsi gani wanaweza kuwa watu bora kwenye jamii wakafanya kazi na kuwajibika na watu na jamii kawachukulia kwa namna ambavyo inaweza kuchukua kama tunaona tuna rais mwanamke mawaziri na vitu kama hivyo kwa hiyo kwanza niko kwenye nomination tatu 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 wow. sio mbili na niko kwenye nomination ya best uh, reggae song of the year okay. best reggae musician of the year na best Tanzania best male performer of the year wow. kwa hiyo ni kwangu is a pleasure kuwa kwenye category ya Tanzania best male performer of the year kwa sababu sijawahi kuwa hapo okay. shawahi kuwa kwenye best collaboration na nini lakini nashukuru yani kwa hiyo recognition kutoka kwa kwenye best yeah. male performer of the year unachuana na nani uh, sijaona vizuri ile nafikiri kuna Nyoshi Elsa Dat okay. uh, the legend alafu kuna uh, nafikiri ni Dula Makabila yani wale ma performer wale ambao kweli wana perform muziki uh, kwa hiyo na Sholo Mwamba Yeah, kwa hiyo nafikiri kwangu mimi hiyo kuwepo pale ni nashukuru. Mm. Hope you win this time. <coughs> yeah, for the next time. Yeah. <laughs> okay, uli last time uli ulikataa kabisa kushiriki kwenye hizi tuzo. Mm. Um, lakini imetokea upo nominated. Mm. Kwa hiyo umeikubali umeamua tena kurudisha nafsi kwenye tuzo, kurudisha mm. imani yako kwenye tuzo hizi au bado umesimamia msimamo wako? Uh, mimi sio sio mshindani niseme yaani kushindana kwa maana ya ku, kutaka kushinda mimi mm. ila nilichokuwa na hoja au nilichokuwa na waandaaji mm. ni kwamba kwa nini criteria hazikuzingatiwa okay. unanielewa ukisema mwanamuziki bora wa kitu fulani inabidi awe mtu anayefanya exactly aina ile ya muziki okay. ndio hasa ilikuwa hoja yangu wala sio wimbo bora wa uh, lakini baadaye tuliweza kuzungumza na na watu wa baraza na nikaandika barua ya kuomba kutoshiriki tena lakini pia mimi ni mwenyekiti wa chama cha muziki wa reggae na dance wa Tanzania okay. alafu napaswa kuwa mfano mzuri kwa wale ambao na, na waongoza kwa hiyo tukashauriana na wakaonelea si vema mimi kama kiongozi wa chama kuwa nje ya mchakato alafu watu wengine Well, ina maana eh, automatically na wao wataamua kama kiongozi wetu hayupo yeah. eh, sasa so, tuna sababu gani ya kwenda kwao napaswa kuwa mfano bora na nikaona okay sio mbaya na wakaahidi kujirekebisha na of course naona kuna marekebisho of course changamoto huwa hazikosekani kwenye mchakato lakini naamini kadri tuna, tuna watakavyoendelea wataendelea kuboresha this time mimi siko focused sana na mambo ya award niko focused na kazi zangu album ambayo nategemea kuitoa lakini nitashiriki. Uh, ya yeah, kuhusu kupush uh, mziki wangu, mimi nahakikisha nafikisha mziki sehemu husika kwenye media houses, kwenye social media, digital platforms na kuperform show nyingi kadri iwezekanavyo. Uh, na pia tumefungua chama na mimi ndo mwenyekiti chama cha mziki wa reggae na dance wa Tanzania. So far mimi ni mwenyekiti wa mpito. Kwa hiyo najaribu kuongoza kwa mfano na tunaamini tutatengeneza wasanii wengi ambao wataonekana wata, wataweza kufika kwenye level ambayo at least mimi nipo. Okay. Na labda pengine kuwa kubwa zaidi ya mimi niliyopo. Una una unaonaje future ya mziki wa reggae Tanzania? Ah Tanzania ni watu wa ku copy, ku paste, kudandia trend. Kwa hiyo itakapofika wakati wa kutrend huo mziki wataudandia pia ila isipofika utabaki kama rap ilivyo kwa sababu rap ni mziki ambao upo haupotei 
uh, hata kama unakuwa auzunguki uh, pasavyo kwenye mainstream lakini utabaki kuwepo kwa sababu wasani wake wanakuwepo na wanakuwa wakubwa wana perform kwenye festivals kwenye shows nyingi na wanakuwa na majina na wanapata pesa kwa hiyo lengo kubwa uh, kama itafika wakati wa kutrend basi watu watarukia na utaenda vizuri lakini kama uh, utaendelea kuwa kama ulivyo basi naamini pia tutaendelea kutengeneza wasanii wengi future yake ni kubwa naona iko bright kwa sababu tunatengeneza performers tunatengeneza uh, musicians kabisa ambao wanaweza kuchezea vyombo vya mziki na vitu kama hivyo yeah, kwa hiyo tunaona future ni nzuri kuna ugumu kiasi gani kwenye kuperform live ku perform live of course kuna 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 ugumu kwa sababu kunahitaji uwe mwanamuziki kwa sababu mara nyingi kwenye live music tunaenda na hesabu na pia lazima uwe unajua unaimbia wapi kwa mfano ndio maana tunakuja kwenye keys uh, kuna chords na progressions zake ujue ni kipi unatakiwa kufanya mziki sasa hivi unapobadilika uki low unatakiwa kufanya nini kwa hiyo unatakiwa uwe mwanamuziki yani uendelee ku rehearse siku hadi siku siku hadi siku uwekeze ili kusudi uweze kuwa bora kwenye hiyo yangu kuna performance yoyote ambayo imewahi kukidisappoint sana yeah. ya kwako mwenyewe mhm mm mhm ah uh, nakumbuka ilikuwa mwaka 2021 nilikuwa na na launch uh, EP yangu inaitwa Regafro na kama sikosei nafikiri ulikuwa moja kati ya wageni wa alikwa. Yeah, very yeah. uh, nilikuwa nimejiandaa vizuri kuperform, nimefanya mazoezi na organizer wa event ali ali ali, 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 ali kwamba ameandaa kila kitu vizuri. Na tulikuwa tumewasiliana na watu, wageni watakuja, tumeandaa venue kwamba watu watakuja, kutafanyika show nzuri, eh, njooni muone sound proper na nini na tukawa tumeandaa watu wa sound wa stage na kila kitu. Lakini kilichotokea ni disappointment ya hali ya juu. Unajua kwenye kuperform live hususan, hata kama sio live, hata playback, unapokuwa umejiandaa ukakutana na kitu kingine tofauti unatoka kabisa kwenye ile show. Okay. Mimi nilikuwa nimejiandaa kwenda kuperform naenda kuua leo. Mm. Sasa nilipofika pale nikakuta kumbe organizer hakuandaa kitu chochote. <laughs> yani <laughs> <laughs> nikafika pale nikaona maajabu tu. Unaona mpaka muda wa show unafika, sound imeondoka, stage inafungwa saa tatu, yani vululu vululu kusema kweli ile ni put off siku perform kwenye kiwango changu siku wa mimi yule alafu siku mbili kabla ya show nili niliugua kitu ambacho sikutegemea kuugua niliugua nikaambiwa nimepata pneumonia nikapata vichomi nikalazimika kupelekwa hospitali nikaambiwa ni lazwe nikachomwa sindano na nini ilikuwa ni disappointment kubwa sana hiyo ni show ambayo ni disappoint of course show nyingine labda ni ku mnasafiri mnaenda mkoani mnakuta watu ni wachache Niliwahi kwenda na jamaa yangu mmoja aitwa Hadmad Kidume Mkush. Tulienda Chato. Wakati wa Chato, Chato ni sehemu ndogo sana. Ndio ilikuwa inaanza kukua kuwa. Tukafika pale kulikuwa na Maulid. Sisi hatujui hizo taratibu. Tukapita na gari la PA watu wanatukimbilia nini mtaani. Eh tunaona leo si ndo tunaondoka na kijiji sasa. Eh sikwenda kulala kwamba kesho ndo show. Ilipofika kesho siku ya show <laughs> Kwanza kabla asubuhi ndugu yangu akanigongea chumbani kwangu kwenye hotel. Bwana sikiliza bwana Rasta. Hapa bwana nimeota kwamba kwenye show kuna watu watano tu. <laughs> Unaona bwana nikaambia bwana sikiliza hebu acha mambo bwana kuna kwaje na watu watano bwana. Wewe umeona jana tunafanya PA tunakimbizwa mpaka na watu unajua mkoani kuna ile PA system ya kwamba mnapita wasanii. Tunakimbizwa mtaani wewe unaona sisi tunaonekana TV kila siku inakwaje tu show hiyo na watu watano. Rasta mimi nimeota wewe niamini mimi. Nikamwambia brother unataka kuwa sa mganga wa kienyeji. Akaniambia hamna maana wewe mimi nakwambia hatubishe. Tukaenda kwenye show bwana. Sound imefungwa mziki na nini na nini. Tulipata watu saba. Wow. <laughs> <laughs> Tulipata watu saba. Tulipata watu saba na akaja nani yule nafikiri mkuu wa polisi sijui akasema kelele na vitu zime mziki na nini it was then ilikuwa ni disappointment ya hali ya juu kwa hiyo yeah ni, ni show ambazo kweli hizo ni show ambazo zime put off ilikuwa ni 2013 unajua hizo harakati mimi nimeanza muda mrefu kidogo kwa hiyo 2013 na 2021 ilikuwa ni major disappointments katika katika kariya yangu kwenye performance kwa, lakini kuku ingine, nimekuwa nikifanya vizuri. Eh nimekuwa nikifanya vizuri hata kama hatupati pesa nyingi kama ambazo tunatarajia lakini yeah, tunajitahidi. Nguvu 
unayotumia kuwekeza katika mziki wako mm. pesa unayotumia kuwekeza katika mziki wako mm. unapofanya kazi labda unaandaa EP unaandaa album unafanya performance unaandaa tour u, inakulipa income unayoipata um, ina thamani ya kile ulichokiwekeza mimi mziki umenipa hasara kuliko faida wow. nikisema ukweli <laughs> wanamuziki wengi hawataki kusema hivi faida niloipata kwenye mziki ni connection Uh, fame kidogo makesio pia ya kiwango ambacho nilikuwa nafikiri uh, nini kingine uh, kuongeza uaminifu kwa watu hicho ndio kitu ambacho nimekipata nime lakini pesa sijapata nyingi hivyo kwenye muziki kila unachoniona nacho ni haso za engo nyingine kwenye muziki labda hiyo engo imetokana na muziki yani hiyo engo inawezekana ni kutokana na muziki ambao nimeufanya ndio hiyo engo ikafunguka kuja ku kuna ni lakini ka, muziki kama muziki kwa maana ya kuuza muziki wangu si performances na nini uh, ni show hizi za kawaida za kulipwa milioni mbili na nusu milioni tatu ambazo kimsingi sio level ya kitu ambacho tuna invest kwa sababu na record album ya nyimbo 16 EP ya nyimbo 18 ya nyimbo 5 album ya nyimbo 10 unafanya album, album unafanya video sita video moja unaweza kuimagine cost yake ni shilingi ngapi unaandaa shows unafanya nini kwa hiyo uh, kiwango bado mimi naamini uh, uh, kwenye hiki ninachokifanya bado uh, sijapata return ambayo ambayo ni kubwa mimi naamini bado niko kwenye hasara sijapata faida unadhani shida ni nini Ah uh, well shida wanamziki wengi uh, ukienda mataifa ya watu wengine ambao baadhi yao mimi pia nimewahi kufika wana team okay. na team inafanya kazi katika engo tofauti tofauti wana kuna mtu wa digital uh, au watu wa digital kuna watu tu wa, 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 wa promotion kwenye media kuna watu wanaoandika nyimbo za msanii kuna watu wanaosimamia mauzo sijui yani wako kwenye kila engo kwa hiyo kile pale kinasaidia kuleta eh, yani ile flow kwa sababu watu wakipush kwenye digital watu wata stream watafanya nini pesa utaiona watu wataivuta kwenye media wanalipwa royalties unanielewa huku sisi bado tunasuasua kwenye kulipana miraba yenyewe eh, eh, alafu show zao wanalipwa kile kiwango ambacho yani kuna kuna kiwango wameset kwamba msanii ukimhitaji wa level hiyo unamlipa kiasi fulani Angani sisi mimi naweza nikasema siwezi kufanya show chini ya milioni 4. Mm. Mwenzangu akaja akaenda kusema mimi laki 8 nafanya. Okay. Unanielewa? Okay. Unexpect watafanyaje? Watamchukua mtu wa laki 8 kwa sababu tena wanaweza wakawachukua watatu. Okay. Kwamba kwa sababu kwa show yako moja ya milioni 4 au laki 8 watatu ni milioni mbili na laki 4. Kwa sisi kwetu haitokuwa haitokuwa eh, asara. Na change na baki na tunapiga mpunga labda ule wa juu. Kwa hiyo ukiangalia Uh, bado changamoto game yetu haiko aina zile tunasema haijasetiwa ipasavyo yani hatuna zile standards kwenye game ndio sababu kubwa ya kusababisha wanamuziki wengi wana invest na wapati kile ambacho wana kinani ila hawawezi kusema mimi nasema kwa sababu nipo kwenye 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 niko mainstream niko kwenye mzunguko huyo yani kwenye nini wanasemaje eh, kwenye cycle ya performances na vitu kama hivyo kwa hiyo Naona kabisa hakuna bado. Okay. Pesa ndefu sana ambayo umewahi kulipwa kwa show moja. Mm. Ni kesi gani? 4M. 4M. 4 million. Mm. Okay. Ndio. Yeah. Mziki unaonekana ni mgumu kwa style hiyo like unatumia nguvu nyingi kufanya kitu ku push lakini outcome yake haiwi bila ulipokuwa unategemea umeshawe mm. kufikiria ku switch kutoka kwenye reggae labda kuingia kwenye aina nyingine ya muziki. Yeah, mimi nafanya fusion ya muziki. Ndio maana ukienda kwenye profile zangu utakuta nimeandika versatile reggae artist. Basically mimi ni msanii wa reggae. Nikifanya aina nyingine ya muziki unaweza ukacheka, yani ukaona hiki ni kituko ambacho sijawahi kufikiria kukiona au kukutana nacho. Kwa sababu ndo muziki ambao nimejitengeneza kufanya kwa miaka. Hii tone nilionayo, lile ni sauti nilionalo, nimejitengeneza kwa muda mrefu. Eh, kwa sababu mind you mimi nilikuwa ni mtu tunayeimba nyimbo za kanisani unaona nikakutana na watu wanaofanya aina hiyo ya muziki wakani train nikawa hivi nilivyo sasa hivi kwa hiyo kuswitch kwenda kufanya kitu kingine na switch ila kwa kitu changu yani nabaki na ile identity yangu naweza nikashirikishwa na mtu mwingine au nikafa kama regafro ilikuwa na maadhi tofauti tofauti kulikuwa na rap kulikuwa na zuku 
kulikuwa na reggae, kulikuwa na dancer, kulikuwa na afrobeat. Kule, unanelewa. Kwa unaweza kufanya fusion lakini nabaki kwenye kwenye style yangu. Uh, siwezi ku switch kutoka kwenye mziki wangu kwa sababu uh, unapokuwa huna msimamo utakuwa unaanza karia upya kila siku. Kwa hiyo mimi uh, nimestick na mziki wangu na ni mziki ambao kiukweli umenipa yani nimekuwa identified na, na sekta nyingi nchi nyingi eh, mimi ni msanii ambaye naweza nikaenda kufanya show kila wilaya Tanzania msanii wa reggae naweza kwenda kufanya show kila wilaya yani kwamba ukifika kila wilaya kuna watu wanaonifahamu okay. kwa hicho kitu kimenipa kime uh, kuwa na consistency hiyo kumesababisha is a big thing yeah, yeah. Uh, usikuoni sana ukifanya collab na wanamuziki wa Bongo Forever mm -hmm. au R&B mm -hmm. what the problem Shida na Filipe wana niogopa labda. <laughs> eh, kwa sababu <laughs> na Kamia sana wenye. Hii nilisema kwenye interview moja nilikuwa nafanya. <laughs> Watangazaji wengine pia. Eh. Wanani wakubwa tu kama ambavyo mnye mnafahamiana, mnafanya nini? Wakaniambia hapana, ukienda Instagram kwangu pale utakuta. Lakini ukweli ni kwamba wao wanaofia sana market yao. Labda wanaona kwamba da nifanye na flan. Kuna mawili. <laughs> Niliona na Vikenzo pia wanasema is either wataona labda mtajishusha ah, mtamshusha au anaweza akafanya vizuri akanipromosha au mimi kama kuna soko kwake unaona yani kwake sioni kama ni mark, jamaa yuko marketable kiasi hicho unanielewa ah, lakini mimi ninachopenda kuwakumbusha watu ni kitu kimoja tu unamfahamu msanii anaitwa Egyptian kutoka Jamaica alifanya wimbo unaitwa Hold You Hold You ni moja ya wimbo mkubwa sana duniani kwa kufanyika ah, Sijui nilisikia wapi hii story ila kuna msanii mmoja wa hip hop ama rap kutoka Marekani alifuatwa na ile lebo yake kusema bwana Egyptian amefanya huu wimbo tuna, tunaona unaweza ukaingia kwenye huu wimbo alienda kufuata lebo fulani ya Marekani msanii wa kike sio yeye actually lebo yake ilifuata bwana tunataka kufanya ngoma hii na Egyptian akasema huyu msanii wa zamani anaenda kwenye downfall kwa hiyo hatuoni kama tunaaja kufanya naye ngoma na nini kibiashara sisi msanii wetu yuko hot Unaona akasema yeye hakuwa anahitaji kufanya kwa labo ila label ili suggest kibiashara. Basi yule binti akaenda kufanya ngoma na msanii mwingine pia, msanii wa Marekani na Jamaica. Akatoa ngoma, Egyptian naye akatoa hold you. Hold you ikaenda viral kuliko ngoma waliofanya. Okay. Yule binti akarudi kwenda kuomba collab. Okay. Jamaa akamwambia mimi siwezi kuingia tena studio na wewe. Labda wakupe data za mafaili niliyofanya. Wewe ukafanya remix. Kwa wakenda kufanya remix, akafungua verse, na ndo maana ile ngoma yule binti ya lofaya na Egyptian paka leo haina video. Sabu Egyptian na ikatapia kushuti nae video. Kwa hiyo, uneza kuona. Minafikiri, sana inaitaji ushirikiano. Na sana inaitaji, uh, kama tunawanyesha na eshima, tukikutana na kuongea. Basi na eshima yuwepa kwenye matendo pia. Okay. I hope you win. Na tegemeo to win category zote ambayo ozo. Uko nominate. Yeah. Thank you. Thank you. Kura kwenu, kura kwa watu. Bless. We will do that. Thank you yeah. for being here. Na kushukuru sana. Blessed love. I hope guys you enjoyed the show. You enjoyed the talk. This was Dabo Mtanzania. Unaweza kwa mforo kwenye Instagram account yake. As Dabo Mtanzania. Unaweza kwa kenda.